வரது ஓனு ச்பிகர்ல போடு வாங்கி பேசரலவுக்கு எனக்கு தெம்பில்லா ஆ சொல்லு வருது சர் இப்போம் கொடுமுக்கு பரவலே சர் ஆ இருக்கு டாயடா இருக்கு வருது அப்படுதா சர் இருக்கும் உடம்பில் சத்துங்கிறதே இல்லை இல்லை அத்தா இந்த நேரத்தில் உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேணானு தான் நினச்சேன் ஆனால் வேற வழி இல்லாமல் தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் என்ன விஷயம் சார் கீர்த்தி ஏகிட்ட மாட்டிக்கிட்டா சார் அந்த கதையெல்லாம் எதுக்கு சார் இப்போ இப்போ கீர்த்தி என் கையில் இருக்க அவ்வளோதான் மேடம் கீர்த்தி எங்கயா அங்கே வந்தா ஓ அதை நான் இன்னும் சொல்லலையா ஒன்னும் <laughs> ஒழிஞ்சிருக்கிறது <laughs> இந்த வரது வந்தா சார் இப்ப கேர்த்தி எங்க எங்க கூட தான் சார் இருக்கா நான் எடுத்து சொல்றேன் நீங்க ஆளுல கூட்டிட்டு இங்க வந்துட்டீங்கன்னு வைங்களே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம காதுங்க காது வச்ச மாதிரி கீர்த்தி கதைய முடிச்சிரலாம் சார் யோ வருது கவனமா கேட்டுக்க சொல்லுங்க சார் பண்ண பாவம் எல்லாம் போதும் கீர்த்திய மர்மகளா வர போறான் அவளுக்கு எந்த ஆபத்தும் வர கூடாது மேல சின்ன கீரல் கூட படக்கூடாது புரியுதா சார் கேசவ் சார் தானே பேசுறது கிராஷ்டா கொண்டு இல்லையே ஒட்டா கேசவ் தான் பேசுற சொன்னது புரிஞ்சுதா கீர்த்தி மேல ஒரு கீரல் கூட விழக்கூடாது சரி சார் இது பார் என் பையன் ஜெயில இருந்து வெளில வரணும் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அவ வெளில வந்ததும் கீர்த்திய அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறதா வாக்கு கொடுத்துருக்குறேன் அதனால கீர்த்தி பத்திரமா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் புரியுதா தெளிவா புரியலனாலும் ஒரு ஒரு மாதிரி குத்துமதிப்பா புரியுது சார் முதலாளியோட மனமாற்றத்தை எல்லாம் அப்பப்ப புரிஞ்சுக்கிறதா சார் ஒரு உண்மையான ஊழியனோட வேலை ஆப்ரேஷன் கீர்த்தி கேன்சல் அதானே சார் புரியுது சார் புரியுது வருது அவளை பத்திரமா கூட்டிட்டு வா நான் போன் வச்சிடுறேன் கேஷப் நான் பேசணும் ஹலோ வருது மேடம் இவ்வளவு நேரம் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்தீங்க ஆமா ஆமா எக்ஸாக்டா இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க கரகம் பக்கம் பக்கத்துல செங்கச்சுளைக்கு எய்தாப்புல இருக்க ஒரு காட்டுக்குள்ள இருக்க மேடம் சரி கீர்த்தியோட நீங்க அங்கேயே இருங்க நானே அங்க வரேன் நானே வந்து கீர்த்தியை கூட்டிட்டு போறேன் சரியா ஓகே மேடம் நான் கீர்த்தியோட வெயிட் பண்றேன் கேஷவ் இப்ப நான் உன்ன முழுசா நம்புறேன் நீ ரொம்ப மாறிட்ட ஐ லவ் யூ கேஷவ் ஐ லவ் யூ சோ மச் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் தெரியாது 
இந்த கேப்ல தோந்து நம்ம கொஞ்சம் விளையாண்ட என்ன விளையாடலாம் நமக்கு என்ன நல்லா விளையாடலாம் எது கிடைச்சாலும் நமக்கு லாபம் தானே இந்தமா இந்தமா நில்லுமா கேட்டி சொல்லுங்க சார் கேசவும் ரோஹித்தும் உன்னை கொலவரியோட தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அது உனக்கு தெரியும்ல தெரியும் ஓ நான் யாரு எனக்கு கேசவ் சாருக்கு எவ்வளவு நெருக்கம் அப்படிங்கறது உனக்கு தெரியும்ல தெரியும் ரவுடிங்க டர்ன் தப்பிச்சு ஏங்கிட்ட மாட்டிட்டோம்னு உனக்கு பயமா இல்ல அப்ப என்ன நீ நம்புற குட் நம்பினவங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த வரது உதவி செய்வான தவிர துரோகம் பண்ண மாட்டான் ஏ இந்த இக்கட்டான நிலைமையிலையும் என்னால உனக்கு உதவி பண்ண முடியும் என்னன்னு கேக்குறியா கேசவ் சாட்ட எனக்கு இருக்க செல்வாக்கு பயன்படுத்தி உன்னோட உயிருக்கு வந்திருக்க ஆபத்தை என்னால நீக்க முடியும் அது மட்டுமில்ல கேசவ் சாரோட பையன் ரோஹித்துக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம்னா கூட அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண என்னால முடியும் என்ன நம்பிக்கை இல்லையா நம்பணும் நம்பியே ஆகணும் இப்ப உன்னை கடத்தி வச்சிருந்த ரவுடிங்கிட்ட இருந்து என்னுடைய பேச்சு திறமையை பயன்படுத்தி எப்படி நான் ரிலீஸ் பண்ணு அதே மாதிரிதான் என்னோட பேச்சு திறமையை பயன்படுத்தி கேசவ் சாரையும் ரோஹித் தம்பியை கன்வின்ஸ் பண்ணி உன்னையா அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா ஆக்க முடியும் என்னமா யோசிக்கிற கோடீஸ்வர குடும்பம் ஒரே பையன் அந்த வீட்டுக்கும் உன்னை மருமகளா ஆக்குறேன்னு சொல்றேன் எப்பேற்பட்ட அதிர்ஷ்டம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருமா என்ன இதையெல்லாம் இவைய நமக்கு செய்யறான் யோசிக்கிறியோ ஒன்னு இல்ல நான் ஒன்ன கோடீஸ்வரியாக்குறேன் பதிலுக்கு நீ என்ன சின்ன லட்சாதிபதி ஆக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல நீ சிறு வயசு பொண்ணு நான் அப்படி ஒண்ணும் வயசானவன் சொல்லிட முடியாது அதுவும் இல்லாம நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அப்படி இப்படி இருந்த பொண்ணு அதனால நீ மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீனா முனியாத்தி <laughs> 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 என்னமா <laughs> 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 நடக்குது <laughs> காப்பாத்தினது <laughs> கேசவோட உத்தரவு இல்லாம அவன் மூச்சு கூட விட மாட்டான் அப்படி இருக்கிறப்ப நீ சொல்ற மாதிரி கேசவ் தான் ஆள் வச்சு கீர்த்திய கடத்தி இருந்தாருனா வரது எப்படி இவள காப்பாத்துவான் கீர்த்திய கடத்த ஏற்பாடு பண்ணதே கேசவ் தான் விவரம் தெரியாம காப்பாத்திட்டாரோ என்னவோ அது எப்படி தெரியாம போகும் கொஞ்சம் யோசி மங்களா கேசவ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு அவரால தனியா எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ஏ 
தானா ஒரு போன் எடுத்து கூட அவரால பேச முடியல இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யறதா இருந்தா வரதோட உதவி இல்லாம அவரால செய்யவே முடியாது சரிமங்களா நீ சொன்ன மாதிரி கீர்த்திய கடத்தினது யாருன்னு வரதுக்கு ஆரம்பத்துல தெரியாதுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த ரவுடி பசங்க கிட்ட பேசி தானே வரது கீர்த்திய காப்பாத்தி இருக்கான் ஏற்பாடு பண்ணது கேசவா இருந்திருந்தா குறைஞ்சபட்சம் வரதுக்கு அப்பாவது தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்போ வரது எப்படி கீர்த்திய காப்பாத்தி இருப்பான் அதுவும் இல்லாம கீர்த்திய காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வரும்போது வரது கேசவ் கிட்ட பேசினான் அப்போ கேசவ் பக்கத்துல நானும் இருந்தேன் கீர்த்தி மேல ஒரு கீரல் கூட படக்கூடாதுன்னு கேசவ் சொன்னதை நான் கேட்டேன் இன்ஃபேக்ட் வரது சொன்ன தகவலை வச்சுதான் கீர்த்திய பார்த்து கூட்டிட்டு வரதுக்காக நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்தேன் இல்லன்னா கீர்த்தி இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போனான்ற விஷயம் எனக்கு எப்படி தெரியும் கீர்த்திய கடத்துனது கேசவ் கிடையாது வேற யாரோ தான் அது யாருந்தா எனக்கும் புரியல சரி விடுங்க சரி விடுங்க கடவுள் புண்ணியத்துல எந்த ஆபத்தும் இல்லாம கீர்த்தி பத்திரமா நம்ம கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டா அது போதும் விடுங்க நிரூபிக்கணும் <laughs> ஆகியோரின் ஒரே மகள் ஆகிய கீர்த்தியை காதலித்தேன் அவளோடு எனக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கமான உறவின் காரணமாக அவள் கருத்தரித்து என்னுடைய குழந்தையை தன் வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் அதற்கான பொறுப்பை சுமக்க அஞ்சி அவளை நான் கைவிட்டு விட்டேன் அவளுக்கு சில தீமைகளையும் செய்திருக்கிறேன் நான் செய்தது தவறு என்பதை இப்போது முழுமையாக உணர்கிறேன் கீர்த்திக்கு நான் இழைத்த தவறுகளை திருத்தி கொள்ளவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் கீர்த்தியின் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு நானே தகப்பன் என்பதற்கும் என்னால் ஏமாற்றப்பட்ட கீர்த்தியை கூடிய விரைவில் நானே அவளை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்பதற்கும் இதன் வழியாக முழு மனதோடும் சுய புத்தியோடும் உறுதி கூறுகிறேன் இதற்கு முழு சம்மதம் தெரிவித்து என்னுடைய பெற்றோர்கள் கேசவும் ஆர்த்தியும் இதன் அடியில் சாட்சி கையொப்பம் இட்டிருக்கிறார்கள் இப்படிக்கு ரோஹித் எங்கள் மகன் ரோஹித்தால் மேலே சொல்லப்பட்ட எல்லாவற்றையும் நாங்கள் எந்த நிபந்தனையின்றியும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் உடன்படுகிறோம் ரோஹித்திற்கும் கீர்த்திக்கும் விரைவில் திருமணம் செய்து வைக்கும் பொறுப்பை நாங்கள் முழு மனதோடும் சுய புத்தியோடும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இப்படிக்கு கேசவ் ஆர்த்தி இதெல்லாம் எப்படி எல்லாத்துக்கும் காரணம் கையல் தான் கையல் எப்படி ரோஹித்தை வெளியில கொண்டு வரத்துக்காக கேசவ் என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருந்தாரு அதுக்காக அவர் விஷம் குடிச்சு சாகிறதுக்கே தயாரா இருந்ததுதான் நீயே பாத்திய கேசவுக்காக நான் போய் கயல் கிட்ட பேசினேன் கேச வாபஸ் வாங்கறதுக்கு கயல் ஒத்துக்கிட்டா ஆனா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டா ரோஹித் உனக்கு பண்ண தப்ப ஒத்துக்கணும் உன் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கு தான் தான் அப்பாங்கிறதையும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் தயாருங்கிறதையும் அவன் எழுதி கொடுக்கணும் அப்படி செஞ்சா கேச வாபஸ் வாங்கறதுக்கு தயார்னு கயல் சொன்னான் எப்படியாவது தான் புள்ள வெளியில வந்தா போதும்னு கேசவும் அந்த கண்டிஷனுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாரு அவங்க அப்பா நல்லபடியா பொழைச்சு வந்தா போதும்னு ரோஹித்தும் அந்த கண்டிஷனுக்கு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டான் எது நடக்கணும்னு நான் இவ்வளவு தூரம் போராடணும் நீயும் காத்திருந்தியோ அந்த விஷயம் இவ்வளவு சுமூகமா நடக்குதேங்கிற சந்தோஷத்தோட நானும் அதை ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படி ஏத்துக்கிட்டு எழுதி கொடுத்த லெட்டர் தான் இப்ப உனக்கு படிச்சு காட்டினா என்ன விட ஜாஸ்தியா துடிச்சவன் நீ இந்த குடும்பம் மொத்தமும் ரோஹித்துக்கு எதிரா நின்னீங்க 
அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க ஆனா எனக்காக உங்க பழி உணர்ச்சி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரோஹித்த மன்னிச்சிட்டீங்களே கையில் அழி வாங்குறதுனால எங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அவன் ஜெயில இருப்பான் அவ்வளவுதான் ஆனா இப்போ உனக்கும் உன் பிள்ளைக்கும் வாழ்க்கை கிடைக்க போது இல்லையா உனக்கு கிடைக்க போற வாழ்க்கையை விடவா எங்களோட பள்ளி உணர்ச்சி பெருசு என் குழந்தைக்கு தாந்தா அப்பானு ரோஹித் ஒத்துக்கிட்டதை எனக்கு போதும் கையில் அவன் எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கணும் வாழ்க்கை பிச்சை எல்லாம் போடணும்னு அவசியமே கீர்த்தி என்ன பேசுற நீ ஏன் கல்யாணம் வேண்டாங்கிற அவனுக்கு என் மேல எந்த அன்பும் கிடையாது ஆண்டி நான் தான் அவனுக்கு காதலிச்சேன் மனப்பூர்வமா காதலிச்சேன் ஆனா அவன் எனக்கு காதலிக்கவே இல்ல எனக்கு அவன் மேல இருந்தது அன்பு ஆனா அவனுக்கு என் மேல இருந்தது வெறும் ஆசை மட்டும்தான் மனப்பூர்வமா <laughs> விருப்பம் <laughs> ரோஹித் ஜெயில இருந்து வெளியே வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லாம எந்த பொறுப்பும் இல்லாம அதே பழைய பொறுக்கித்தனத்தோட சுத்தணும் உன்னை இவ்வளவு பெரிய இக்கட்ல இருந்து காப்பாத்தின கயலுக்கு அவன் தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுக்கணும் கயலோட வாழ்க்கையை நாசமாக்கணும் இல்ல யோசி கீர்த்தி நல்ல யோசி நீ இப்படி கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்றதுதான் கேசவும் ரோஹித்தும் விரும்புவாங்க உன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களோட ஆம்பளை ஈகோவை ரொம்ப சாட்டிஸ்பை பண்ணும் பெரிய சாதனை பண்ணிட்ட மாதிரி அவங்களும் திருப்தியா காலரை தூக்கி விட்டுக்கிட்டு சுறுசுறுப்பா அடுத்த வேலையை பார்க்க கிளம்பிடுவாங்க கல்யாணம் வேண்டாம்னு நீ சொல்றதுனால என்னெல்லாம் பாதிப்பு வரும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடக்கலன்னா இனிமே ரோஹித் ஜென்மத்துக்கும் திருந்தத்துக்கு வாய்ப்பே இல்ல இதோ கயலுக்கு பாதிப்பு வரும் பாரு கயல் ஒண்ணும் போற போக்குல இந்த கேச வாபஸ் வாங்கல உன்னோட நன்மைக்காக அவ தன்னோட எதிர்காலத்தையே பணையம் வச்சிருக்கா அவளுக்கு நீ என்ன பண்ண போற நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுதா ஆண்டி ஆனா மனசளவுல நீ ஏத்துக்க முடியாத அவனோட நான் எப்படி வாழறது ஏத்துக்க வை அது கூட செய்ய முடியலன்னா சொன்னியே மனப்பூர்வமான காதல் அசைக்க முடியாத அன்புன்னு அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் ரோஹித் மேல உனக்கு இருக்கிற அன்பு உண்மைன்னா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அவனை கொஞ்சம் பொறுத்து போ அவனை திருத்துற பொறுப்ப நீ எடுத்துக்கோ அவன் மேல உனக்கு இருக்கிற அன்பு உண்மைனா இத நிரூபி பாரு உன்னை தனியா இந்த போராட்டத்துல தள்ளி விடுறேன்னு மட்டும் நினைக்காத உனக்கு துணையா எப்பவுமே நான் இருக்கேன் ரோஹித்த ஒழுங்கு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு அவனை பெத்ததுனால எனக்கும் அவனை தொட்டதுனால உனக்கும் இருக்கு பொறுப்ப தட்டி கழிக்காத என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவனு சரி பண்ண முடியும்னு நான் நம்புறேன் நீயும் கூட இருந்தீனா அது கண்டிப்பா சீக்கிரமாவே முடியும் பாரு உனக்கு உதவி பண்ண இந்த குடும்பத்துக்கு நீ செய்யற பதில் உதவி இது ஒண்ணுதான் பிளீஸ் கீர்த்தி தயவு செஞ்சு மாட்டேன் மட்டும் சொல்லிடாத அம்மடி எங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிறதுக்காக நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கணும்னு நாங்கள்லாம் சொல்லல இதை விட்டா உனக்கு வேற என்னடா வழி இருக்கு சொல்லு காலம் பூர நீ குழந்தையோட மட்டும் வாழ போறியா ஏழாம் வயசுல குழந்தைய மட்டும் துணைக்கு வச்சுட்டு வாழ்ற ஒரு பொம்பளையையும் அந்த குழந்தையையும் இந்த ஊர் உலகம் என்ன சொல்லும் என்னெல்லாம் பேசும் எப்படி எல்லாம் நடத்தும்னு எனக்கு தெரியும்டா அந்த துயரத்தை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அந்த துயரம் உனக்கு வேண்டாண்டா கண்ணு 
இத பாரு எங்களோட நன்மைக்காக மட்டும் இல்லை உன்னோட நல்லதுக்காகவும் உ குழந்தையோட நல்லதுக்காகவும் தான் சொல்றேன் நீண்ட கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கடா கண்ணு சரி கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க கீர்த்தி ரொம்ப சந்தோஷம்மா என் புள்ள கடைசி வரைக்கும் தருதலையாவே இருந்துருவானோனு நினைச்சேன் ஆனா அவன் திருந்திருவான் நாம அவனை திருத்திட முடியும் தேங்க்ஸ் டாடி டாடி டாடி